Saya perlu sampaikan bahwa tahun 2020 ini adalah tahun yang istimewa Yang itu dari satu sisi bisa kita mengerti sebagai sebuah peluang besar Untuk bisa mengalami pertumbuhan spiritual yang optimal jadi di tahun 2020 ini Ada satu momentum yang istimewa Bagi para pejalan spiritual Bagi para pencari kebenaran sejati ya. Gini ya Saya jelaskan lebih detail Saya kemarin bicara tentang Bagaimana kita memahami Jagat raya ini sebagai sebuah struktur yang terdiri dari 31 dimensi Dimensi-dimensi yang berbeda ini mewakili Spektrum dari frekuensi vibrasi energi yang berbeda-beda gitu ya. gitu. Nah, sekali lagi kita ini ada di dimensi 5 Di dunia atomik, ya, dunia material Uniknya adalah Masing-masing dimensi ini saling terhubung gitu. Jadi ada portal, ada jalur, ada kanal yang menghubungkan antar dimensi Jadi dimensi lima ini, yang dimensi material ini Itu bisa terhubung dengan dimensi yang lain Baik yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi Nah Semakin ke sini Lapisan-lapisan keberadaan yang bisa disingkapkan itu itu semakin tinggi, semakin jauh. Ya. Ada banyak momentum yang akhirnya memberi kita kesempatan untuk mengalami satu peristiwa agung yang itu belum tentu terjadi dalam waktu jutaan tahun gitu loh. Ya. Gini. Ya. Saya tadi kan bicara tentang empat realitas yang agung ya. Ada Sang Yang Betara Wisnu Ada Sang Putra Semesta Ada Sang Yang Adi Buddha Ada Sang Yang Adi Parama Buddha Ini adalah keberadaan yang mewakili dimensi-dimensi atas Tetapi juga ini masing-masing punya tingkatan sendiri ya. Saya terhubung penuh dengan Sang Putra Semesta ini ketika ke Lotes, Tanci Selatan Keterhubungan dengan beliau itu membuat saya mengalami satu akselerasi ya. Yang salah satu penandanya adalah kasih menis saya semakin besar Energi yang ada di dalam di saya di papan semesta juga makin besar Pengetahuan kebiasaan juga makin meluas Yang membuat saya makin punya kemampuan untuk memacu Anda semua bertumbuh ya. Makanya bisa dirasakan fase ketika saya sebelum ke Lordes sama sesudah ke Lordes. Itu beda Ya, oke, okay. gitu. Nah, tapi uniknya begitu ini, ya, layar atas ini kebuka, kita semakin bisa mengakses energi semesta yang luar biasa. Tantangannya juga makin besar, gitu loh. Jadi pada saat yang sama, kekuatan kegelapan yang kemudian gangguin kita itu, itu juga makin asik. Oke, okay. ya, jangan sedih begitu itu kesimbangan dualitas wajar. Nah. Makanya pada titik itu kemudian seleksi alam juga makin ketat. Jadi setelah saya pulang dari Prancis itu, mulai itu. Ya. Ada dua kondisi ekstrim yang betul-betul serius, makin bertumbuh, yang gak serius, hilang, menjauh. Udah, itu seleksi alam. Oke. Okay. Nah, kalau yang sang yang betul sudah lama, gitu ya. Sebelum saya kalau itu sudah proses nyambungnya sudah lama tapi semakin kesini semakin sempurna gitu loh nah ketika saya kemarin ke Ayutaya 
saya mendapatkan sebuah fase baru di mana saya mengenal apa yang disebut sebagai sang yang adi Buddha. Ya, begini. Sebelum saya ke Ayutthaya itu, sepanjang peradaban kita yang bisa kita identifikasi, ada sepuluh adi Buddha. Ya, ada sepuluh orang tercerahkan yang itu disebut sebagai the headless Buddha. Buddha tanpa kepala. Ini adalah manifestasi atau pengejawantahan dari sang yang adi Buddha itu. Jadi orang-orang ini mengejawantahkan dengan utuh kualitas dari sang yang adi Buddha. Sang yang adi Buddha ini siapa? Ini adalah satu realitas yang agung, satu jiwa yang agung. Itu dari satu universe yang tua sekali. Nah, untuk menggambarkan begini, kalau saya bicara tentang Sang yang bertanah Wisnu itu adalah realitas agung yang ada di dalam universe kita. Universe kita ini usianya paling sekitar 13 setengah miliar tahun. Nah usianya bertanah Wisnu itu tidak jauh-jauh sudah 15 miliar tahun ya itu. Nah sang kita semesta itu mewakili realitas atau universe yang lebih tua. Gitu kalau pakai angka itu sekitar satu triliun tahun gitu hitungan manusiawi lah gitu. Ini enggak terdeteksi oleh teleskop Hubble, enggak. Ini udah masuknya ranah spiritual. Saya sih bisa jangkau, enggak kenal. Gitu. Tapi saya sudah mengidentifikasi bahwa ada multiverse, universe tidak satu. Oke. Okay. Jadi putra semesta itu jauh lebih tua. Di zaman dulu, si Chris, uh, di zaman dulu, misalnya Betara Wisnu ini itu merealisasikan kualitasnya secara utuh itu dalam sosok Misalnya adalah Sri Krishna. Gitu. Nah, Sang Putra Semesta itu mengejawantahkan keberadaannya antara lain di dalam sosok Yesua Hamasya. Ya, gitu. Nah, Yesua Hamasya ini sebetulnya kenyataannya tidak seperti yang diceritakan. Baik di dalam tradisi Islam maupun tradisi Kristen. Saya ketemu ini setelah kalobes itu bolak-balik datang ke rumah. Tersingkaplah cerita tentang Yesua Hamasiah Bahwa sebetulnya beliau memang pernah disalib tapi tidak meninggal Beliau seorang yogi Beliau kemudian memang punya kemampuan untuk menahan rasa sakit itu Dan disembuhkan oleh para yogi yang lain yang lebih senior Dibawa pulang ke India Kemudian setelah dia sembuh dan dia menggembel diri lagi Pada tahun 40 Masehi dia datang ke Roma dengan rasa yang tajam, kalau Anda datang ke rumah, Anda akan banyak menangkap dan mendapatkan jejak dari Yesua Hamasya. Jejak bagaimana di sana dia bisa membentuk apa yang disebut sebagai kerajaan surgawi. Jadi, dia membangun satu institusi yang tidak politis, tetapi memberi pengaruh ke seluruh dunia. Ini satu kumpulan, disi orang-orang tercerahkan gitu loh. Yang ini memberi vibrasi yang damai kepada semua kawasan, Akhirnya pada saat itu ketika Yesus itu ada di puncak karirnya Dunia ini damai sekali Nah tapi kan sebenarnya mau ngikutin itu Gak punya politik, kekuatan politik Tapi powerful Hanya partikan ini punya dinamika sendiri Kadang ngikutin Yesus, kadang gak ngikutin Yesus ya. Nah Paulus yang sekarang, Paulus Franciscus Itu sedang dalam proses untuk mengembalikan partikan Kepada spirit awal dari Yesus, Yesus Hamasya gitu. Kita lihat dia berhasil apa tidak Makanya kita terus terhubung meng, Membake up beliau Supaya bisa menjalankan misi agungnya Nah Oke okay. Sang yang adi Buddha ini Pengejauhan tahannya di bumi Antara lain Lause ya, Yang itu Mengajarkan kepada kita Tawisem tapi ajarannya dia itu bukan yang diperhatikan oleh orang yang mengaku tahu sekarang yang bikin agama tahu nggak ada hubungannya beda banget tahu itu nggak banyak aturan tahu itu kayak tadi kita nari itu loh gimana sih kan tiap orang beda gitu nah saya coba mau ngasih contoh kemarin mbak Lasmi ngasih contoh itu bukan tahu tadi kita itu tahu nggak apa itu pembelajaran ketika badan kita diatur mesti begini begitu otak yang main nah nggak jalan 
Tapi begitu kita merdekakan, dia lagi oh, wah itu tahu namanya. Oke? Okay? Gitu. Hiduplah dengan tahu tapi hiduplah dengan kemerdekaan jiwa. Oke? Okay? Gitu. Nah, yang lain pengejawantan tahan lesang yang adi Buddha ini antara lain Dewi Kuan ini. Yang lain adalah bodi dharma yang mendirikan sang. Ya, kemudian sang Buddha yang ada di Jepang yang kemudian itu memunculkan Zen. Ya. Jadi sebetulnya Buddhism itu itu pada dasarnya itu aliran kehidupan yang yang cair gitu, bukan agama. Dan sebetulnya tokoh utamanya bukan Siddhartha, bukan. Ini tadi saya sebutin itu diantaranya. Ya, gitu. Nah, uniknya adalah bapak dan ibu semua. Kemarin pas saya menjelang nasi workshop di Bali, lagi santai itu ngobrol sampai malam dengan Mas Eko dan Mas Alihan. Sepuluh menit menjelang kita berakhir acara, maksudnya acara ngobrolnya, tiba-tiba saya masakan satu energi yang besar sekali yang saya tidak pernah kenal dengan energi ini. Ya. Ini beda dengan yang pernah saya dapatkan. Ya, yang kemudian saya identifikasi dengan tiga tokoh tadi. Nah, saya baru tahu bahwa ini mewakili satu generasi yang jauh lebih tua lagi. Ya. Saya kemudian mengenali sebagai sang yang adi parama buddha. Ya. Saya harus kasih tahu kepada anda bahwa ini satu sosok yang nyaris tidak dikenal di dalam tradisi modern kita, karena nggak ada yang pernah ketemu. Itu loh. Gitu. Ini sesuatu yang baru muncul, bukan dulu yang nggak ada, tapi kemampuan manusia manusia belum tumbuh. Nah, kenapa bisa diakhir sekarang? Karena ini momentumnya. Gitu ya. Jadi yang hendak saya katakan adalah bahwa ini kita ini sedang dikasih anugerah besar oleh sang sumber hidup. Ada sebuah momentum di mana layar-layar keberadaan semakin tinggi ini itu bisa kita akses, ya. Dan semakin banyak dari atas itu kemudian terkoneksi dengan kita, limpahan energi makin besar, anda untuk bertumbuh juga makin besar kemungkinannya. Tetapi ini ada faktor risikonya, semakin tinggi yang kita bisa jangkau, tantangannya makin berat. Semakin juga kuat energi semesta yang terlimpah kepada kita, persyaratan akan kemudian jiwa juga semakin kuat. Yang ada setitik dari murid mentah. Zero tolerance. Dulu masih bisa di, di toleransi, sekarang nggak bisa. Maka gini ya, ini sekarang berapa banyak nih yang ikut saya ya. ya. Hukum semestanya itu pasti ada seleksi alam. Ya, sebagian pasti akan mundur Kecuali Anda semua berkomitmen untuk tidak mundur Itu lain cerita Tapi nggak gampang untuk bertahan dengan saya Serius ya, Kodaannya satu Nanti akan ada orang tiba-tiba datang ke Anda gosip Pasti itu begini loh. Nah, Kalau yang Anda tidak punya ikatan batin Dengan saya tidak punya tas Kena Langsung dia menjauh hmm. Oke okay, satu Gak mempan sama orang, iblisnya langsung datang. <tuk> ya. Gak kelihatan lah kalau bagi sebagian orang, tapi bisikan nyata. Itu sebuah pesesah. Ngapain kamu sama dia? Kembali. Kamu kembali ke agama kamu aja. Sesah. Itu banyak yang gak kuat dengan bisikan yang ini. Ya. Gitu. Karena ini halus sekali, kadang-kadang ini munculnya kayak guru sejati gitu loh. Nah, bagaimana Anda bisa melewati ini semua sederhana? Pastikan Anda bergabung dalam perjalanan ini dengan niatan yang tulus. Jangan ada hidden agenda. Bahwa Anda sebagai manusia punya kebutuhan misalnya yang sakit pengen sehat itu wajar. Tapi bukan itu tujuannya. Jangan itu yang jadi utama. Misalnya Anda sedang terpuruk ekonomi, pengen ekonominya bagus, bang. wajar. Tapi jangan itu yang di dulukan. Anda belajar spiritual itu tujuan utamanya apa? Memulihkan jiwa. Nanti dampaknya semua aspek tertata. 
kata jangan dibolak balik dibolak balik kacau nanti anda pasti akan terkena hukum sesi alam ini gitu yang kedua faktor trust kepada saya itu sangat penting kalau anda tidak punya trust pada saya jebol pasti anda nanti trustnya pada iblis nanti karena nanti betul anda akan digodain begitu sesat dah bahaya bahaya serius nah gini loh nanti ada momen di mana anda itu yang dikacau pikirannya persepsinya kok bolak balik gitu nah Kenapa perlu trust? Karena nanti saya akan memberikan peringatan kalau anda sudah mulai tengok. Nah repotnya kalau anda nggak ngerti, dikasih tahu ngeyel, bubar. Nah tetapi trust yang saya maksud bukan trust yang buta. Ya. Kalau yang sudah lama dengan saya, kan sudah punya banyak waktu untuk menguji saya dong. Ya. Kalau sampai nggak ngerti juga saya ini siapa dan bagaimana terlalu sudah. Nuh iya, sudah lama. Dan sebetulnya kan banyak miracle kita itu masa masih nggak kenal juga saya terlalu, ya terlalu. Selama ini ngapain aja? Nah yang baru silahkan saya kasih waktu anda untuk menguji saya. Ini orang meras apa enggak? Ya, ini orang betul-betul bisa dipercaya apa enggak? Silahkan diuji. Setelah mau berapa? Nah, kalau Anda sudah menguji saya sampai ada kesimpulan ini, saya eh, pantas berguru kepada Pak Setio, gitu ya, tolong. Trust me 100%. Yeah. Trust pada saya 100%. Karena apa? Tanpa itu kita nggak bisa terus. Toh pada pelatihnya saya kan nggak pernah mengiri beda si Anda, nggak pernah, apa namanya, mencampuri privasi Anda, nggak pernah. Bebas merdeka, saya tuh nggak pernah punya aturannya. Terserah lah ibu Minta menunggu suami lima anak saya Selama yang sana senang sini senang sih Bebas oh, iya, Saya kan gak buat aturan aku Siapa abah anak? Mau bu Mau Ya gitu lah ya. Gitu. Oke. Okay.